హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు న్యూ ఎక్స్ప్లోర్ సో ఈ సీయూలో మనకి ఫస్ట్ సెమ్ నుంచి ఫైనల్ సెమ్ వరకు ఉండే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ అందులో ఇంక్లూడ్ అయిన మ్యాథమెటికల్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ వాటి డిఫికల్టీ లెవెల్ అండ్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ మనకు ఉంటాయి అండ్ సబ్జెక్ట్ దాని గురించి కొంచెం బేసిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఇవన్నీ మీరు ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు అండ్ ఫైనల్గా వీడియో ఎండ్లో ఈసీ హార్డా ఈజీయా అండ్ ఎవరికి ఈసీ బాగా సూట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ మాట్లాడుకుందాం సో మీరు ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్టయితే మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది బట్ చూడకపోతే ఈసీ అండ్ ఓవర్వ్యూ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో చేశాను అండ్ ఆ వీడియోకి ఇది సీక్వల్ అనమాట సో ఆ వీడియోలో మనం ఫోర్త్ సెమ్ వరకు ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేశాము సో ఈ వీడియోలో ఫిఫ్త్ సెమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూడండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను యాజ్ వెల్ ఎస్ పైన కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో కంటిన్యూ చేయండి అండ్ ఇంకా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫిఫ్త్ సెమ్లో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి యాంటనాస్ అండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ అనమాట సో ఈ సబ్జెక్ట్లో మొత్తం యాంటనాస్ గురించే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లీనియర్ అండ్ డిజిటల్ ఐసీ అప్లికేషన్స్ సో ఇందులో యాంప్లిఫయర్స్ గురించి ఐసీ అప్లికేషన్స్ గురించి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సో లాస్ట్ సెమ్లో అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఉంది కదా అందుకే ఈ సెమ్లో డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట సో ఇందులో కూడా మనం డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో ఏవైతే మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తామో వాటి గురించి ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాకు జావా ప్రోగ్రామింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉంది బట్ ఈ సబ్జెక్ట్ అందరికి ఉంటుందో లేదో నాకు తెలీదు మాకైతే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫిఫ్త్ సెమ్ లో అండ్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్స్ వచ్చేసి లీనియర్ అండ్ డిజిటల్ ఐసీ అప్లికేషన్స్ ల్యాబ్ ఒకటి అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ ల్యాబరేటరీ ఒకటి ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ సెమ్ లో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇందులో డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ డిస్క్రీట్ ఫోర్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐఐఆర్ ఫిల్టర్స్ సో ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి చాలా హార్డ్ అనిపించింది సో ఇంతకు ముందు చదివిన సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం మిక్చర్ లాగా అనిపించింది అండ్ చాలా డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పటి వరకు నేను చదివిన సబ్జెక్ట్స్ లో పీటీఎస్పీ తర్వాత డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఇదే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైక్రో ప్రాసెస్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ సబ్జెక్ట్ అయితే కొంచెం టఫ్ గానే ఉంటుంది కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్ సో ఇందులో ఫస్ట్ టూ మాడ్యూల్స్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి అండ్ లాస్ట్ టూ మాడ్యూల్స్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్ గురించి ఉంటాయన్నమాట ఇది ఒక కంప్లీట్లీ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ తోటి ఉన్న సబ్జెక్ట్ అనొచ్చు బట్ యా ఫిజిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సబ్జెక్ట్ ని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ సో దీనికి కోర్ తోటి ఏం సంబంధం లేదు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి బ్రాంచ్ కి కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఒక థియరీ సబ్జెక్ట్ అనమాట ఫైనాన్స్ అండ్ బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ అండ్ ఇందులో ల్యాబ్స్ వచ్చేసి డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ల్యాబరేటరీ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ల్యాబరేటరీ ఇవి ఉంటాయి అండ్ ఇంకా సెవెంత్ సెమిస్టర్ లో విఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ అని చెప్పేసి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో విఎల్ఎస్ఐ వచ్చేసి కంప్లీట్లీ కోర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఈసీ వాళ్ళు కోర్ జాబ్స్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ విఎల్ఎస్ఐ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పేసి అంటుంటారు అండ్ విఎల్ఎస్ఐ డొమైన్ లో కూడా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటారు సో కోర్ జాబ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇదో మంచి ఆప్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాటిలైట్ అండ్ మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్ సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చాలా టఫ్ గానే ఉంటాయి బట్ సబ్జెక్ట్ కావాలి నాలెడ్జ్ కావాలి ఫిజిక్స్ అంటే ఇష్టం అనుకున్న వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారేమో మరి అండ్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్స్ వచ్చేసి విఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ ల్యాబరేటరీ అండ్ యాంటెనాస్ అండ్ మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబరేటరీ అండ్ టూ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా సెవెంత్ సెమిస్టర్లో అండ్ ఎయిత్ సెమిస్టర్లో మనకి ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్ అండ్ ఓపెన్ ఎలక్టివ్ అని ఉంటాయి అనమాట సో డెఫినెట్లీ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి సో ఒక ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి రాదు మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏ సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి కొన్ని కాలేజెస్ ఏమో మనకి చూస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఇవ్వదు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళే ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తారు సబ్జెక్ట్స్ ని బట్ కొన్ని కాలేజెస్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఇస్తాయి మనకి మనం మనకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్ స్టడీ చేయొచ్చు సో నేను చెప్పినవన్నీ ఏవో ఏలియన్ వర్డ్స్ లాగా వినిపించి 
ఆర్ రోబోటిక్స్ ఐఓటి సో ఈ సైడ్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఈసీ బెస్ట్ చాయిస్ కాకపోతే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద డ్రీమ్స్ ఉంటే మంచి కాలేజ్ ప్రిఫర్ చేయండి ఎందుకంటే అన్ని కాలేజెస్ లో కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న సపోర్ట్ నాలెడ్జ్ అదంతా కూడా ఉండకపోవచ్చు అండ్ ఈసీఏ తీసుకున్నా కూడా నైంటీ పర్సెంట్ సాఫ్ట్వేర్ సైడే వెళ్తున్నారు సో అలా కూడా వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే మన ఎకాడమిక్స్ అన్ని ఇంత హార్డ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని చదువుకొని మళ్ళీ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇవన్నీ నేర్చుకొని మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూస్ కి కూర్చొని ఇదంతా కూడా మన ప్రాసెస్ ని ఇంకా కాంప్లికేట్ చేస్తున్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది కూడా సో అందుకే మీకు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ముందే డిసైడ్ అయిపోతే డెఫినెట్ గా సిఎస్సి నే చూస్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇంకా సిఎస్సి లోనే సబ్ బ్రాంచెస్ ఎన్నో వచ్చాయి కాబట్టి మీకు ఇంకా సీట్ అలాట్ అవ్వడం కూడా కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది సో ఇంకా నాకు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అంటే ఈసీ తీసుకోండి లేదా మంచి కాలేజెస్ లో సిఎస్సి రావట్లేదు అన్నప్పుడు ఇంకా సెకండ్ ఆప్షన్ కింద ఇప్పుడు ఇంకా ఈసీ చూస్ చేసుకోండి సో ఈ వీడియోలో ఈసీ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ సిలబస్ ఇవన్నిటి గురించి చాలా డెప్త్ లో మాట్లాడాం కానీ మీరు ఒకవేళ ఇంటర్ లో ఉండి నెక్స్ట్ బీటెక్ లో ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుందాం అన్న టైప్ లో ఆలోచిస్తున్నట్టయితే కనుక ఈసీఈ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో చేశాను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తున్నాను సో ఇదేంటంటే బేసిక్ గా స్టూడెంట్స్ కి ఐ మీన్ ఇంటర్ లో ఆర్ టెన్త్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి కూడా అర్థమయ్యేలాగా క్లియర్ గా చేశాను అనమాట సో మీరు ఇంకా ఆ వీడియో చూడనట్టయితే ఆ వీడియో చూడమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ దాని తర్వాత చాలా మంది నన్ను అక్క సిఎస్సి బెస్టా ఈసీఈ బెస్టా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట సో సిఎస్సి ఈసీ రెండు కంపేర్ చేస్తూ సిఎస్సి వర్సెస్ ఈసీఈ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియో కూడా చూడండి అండ్ ఇంకా చాలా మంది అడిగే డౌట్ ఏంటంటే అక్క ఈసీఈ ట్రిప్లి ఒక్కటేనా ఒకవేళ డిఫరెంట్ అయితే ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏది హార్డ్ గా ఉంటుంది దేనికి కెరీర్ ఆప్షన్స్ బాగుంటాయి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేస్తూ ఈసీఈ వర్సెస్ ట్రిప్లి విచ్ ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ యూ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో చేశాను సో డెఫినెట్ గా ఆ వీడియో కూడా చూడండి సో ఈ వీడియో లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తున్నాను డెఫినెట్ గా చూడండి అండ్ ఇంకా మీకు ఈసీఈ కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి ఒకవేళ నాకు తెలిసినట్టయితే నేను డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ చేస్తాను అండ్ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంకా మీకు ఏమైనా వీడియో సజెషన్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా కామెంట్స్ లో పెట్టండి ఒకవేళ మీరు ఇచ్చిన సజెషన్ నాకు రిలేటబుల్ గా అనిపించి నేను వీడియో చేయగలను అనిపిస్తే డెఫినెట్ గా మీకు ఒక వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నియో ఎక్స్ప్ల